，亲爱的弟兄姐妹，愿新的一天让你带来新的力量、新的盼望。我们来读圣经《以赛亚书》二十九章一到二节。甚至上帝的祭坛，就是耶路撒冷本身，也要遭殃；大卫驻扎过的城，要遭殃。尽管一年一年过去，节期依着次序周而复始，上帝仍要向这称为上帝祭坛的城降灾难，将有呻吟哀嚎的声音。全城要变成一座鲜血淋淋的大祭坛。第十到十三节，上主使你们昏昏欲睡，他关闭你们的眼睛。先知应该是人民的眼目，但上帝遮蔽了他们的眼睛。所有意象的意义，对你们都隐藏起来，像一本封闭着的书卷。你们拿着这书卷去请饱学之士读，他一定告诉你们，他不能读，因为这书卷是封闭着的。你们请目不识丁的人读。他会告诉你，他不会读。主说：“这人民认为他们在敬拜我，他们用唇舌尊敬我，他们的心却远离我。他们的宗教仅是人间的一些微调传统，熟读背诵而已。”亲爱的弟兄姐妹，当上帝的选民以色列人。年复一年，日复一日的沉浸在宴乐，而节期也照样欢庆举行时，他们做梦也没有想到，上帝审判的手竟要攻击他自己的百姓。亚利伊勒是耶路撒冷的另一个名称，意思有几个解释：安营的城，喜安山，上帝的祭坛。亚利伊勒是大卫安营的城。所以以色列人想尽一切办法要来巩固、坚守它。亚利伊勒是他们的目标，但是第三节却记载，上帝要圈住这城，围攻它、攻击它。你看，这两者之间成了强烈的对比。当上帝要审判攻击亚利伊勒，警告人应当回转归向他。但是，他们看不到上帝是要亲自攻击这城。我们看到犹大确实是依靠人，而不是依靠上帝。亚哈斯王面对亚兰和北国以色列联手的攻击，他寻求的是人的办法，要来护卫耶路撒冷，而不是寻求神，因为他请求亚述短暂的帮助。当亚述南下要围困耶路撒冷的时候，西西家王也是寻求巴比伦、埃及的帮助。但是，当耶路撒冷面对危机，这些外邦来的时候，同时也输入了偶像到圣城里面。这是上帝最不喜悦的地方，因为以色列人忘记了上帝与他们所立的约。因为以色列人表面亲近上帝，光在外表的礼仪上称赞、尊敬上帝，但是心却远离上帝。我们有时候以为参加聚会、祷告、唱诗、赞美、参与服事就能讨上帝的喜悦，但我们没有爱上帝的心，没有爱人的心，只是以宗教的行为来取代金钱的心。尽管守着节期。礼仪周而复始，年复一年，但是我们却在宴乐昏迷中放纵私欲，享受自己人生的快乐，只为自己活，不肯为上帝而活。我们知道上帝对我们个人都有计划，但是我们却不断为自己打算，甚至想要逃离上帝的计划，所以我们背离上帝偏心几路，结果却面对更多的苦难。甚至感叹为什么自己当初不听上帝的话，执意要走自己的路。
到头来人没有结果而悔不当初。人真的很奇怪，因为我们背逆、应景，有时候明知道上帝的心意，却还想跟上帝争论，想跟上帝继续拗下去。在现代网络世界中，加密是网络安全中一个很重要的一环。加密是一种保护，让骇客没有办法窃取个人资料，没有办法散入未经授权的网域。加密使原本清晰可判读的资讯，变成无法判读的密码。所以，解铃还需要系铃人，解密需要原始设定的人来试出解码器，这样才能破解。上帝的启示，好像一本加密的书卷，识字的人看不懂，不识字的人也不能明白。难道上帝有意要隐藏他的旨意吗？上帝向我们最后解释了真正的原因，不是书卷加密封闭起来，变成没有意义的文字。问题是在耶路撒冷的领袖上面，因为他们加密封闭了眼睛和头脑，所以读不明白。所以，我们就可以看到，圣经是上帝所漠视的。经过了翻译和注释，就能够让我们越来越清楚。反而是人心的封闭和捆绑，所以我们需要将加密的锁从心中拿掉，拿走对上帝不切实际的期待、轻慢的心，把我们抗拒的态度拿掉，这样上帝的话就能深入我们的心。成为医治我们的良药。我们同心祷告，赐下启示智慧的主，我们感谢你，因为你将你的话显明在我们当中，为要使我们归正学艺，能够更像你。谢谢你如此的赐下你真理的大能，我们将感谢祷告，是奉耶稣基督的名。